ఉండడానికి కారణం వారి కుటుంబ సభ్యులు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ కోడెల శివప్రసాద్ గారు నా కుటుంబం కన్నా గొప్పది అనుకున్నటువంటి పెద్ద కుటుంబం వారి రాజకీయ పార్టీ తెలుగుదేశం ఈ రెండే ప్రధానమైన కారణాలని నేను ఆరోపణ చేస్తున్నాను ఆలోచించమని మనం చేస్తున్నా ఎందరూ ఆలోచించండి ప్రజలు ఎందుకంటే కోడెల శివప్రసాద్ గారు ఓటమి పాలైన తర్వాత ఇప్పటి వరకే ఆయన మీద కేసులు పెడితే ఏ రోజునైనా ఆయన తప్ప ఆయన సర్వస్వమని భావించేటటువంటి తెలుగుదేశం ఒక్కరైనా సపోర్ట్ చేశారా ఎవ్వరూ సపోర్ట్ చేయాల తప్పుడు అయిన తర్వాత విషయం ఎందుకు పార్టీ డిజోన్ చేసింది ఎందుకు పార్టీ మాట్లాడలేదు ఇది కోడెల శివప్రసాద్కైనా మరొక రాజకీయ పార్టీ నాయకుడికైనా మదిలో మిగిలేటటువంటి ప్రశ్న ఎందుకు నన్ను సపోర్ట్ చేయట్లేదు నా పార్టీ నేను మనవి చేస్తున్నా కోడెల శివప్రసాద్ గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఎన్టీ రామారావు పిలుపు మేరకు వచ్చి ఎన్టీ రామారావు పక్కన నుంచి ఉన్నటువంటి తొలి నుంచి ఉన్న నాయకుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి పక్షాన ఉన్నవాడు అంతేకాదు ఎన్ని సంక్షోభాలు రాజకీయంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి వచ్చిన పక్క పార్టీ వైపు చూడనిటువంటి ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఆ పార్టీనే నమ్ముకున్న రాజకీయ నాయకుడు ఏదో మధ్యలో కొంతకాలం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి బాగోకపోతే నువ్వు రాజకీయంగా వెళ్ళి అవతల పార్టీలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఉత్తర పార్టీలోకి వచ్చినటువంటి నాయకుడు కాదు అంతే కాదు కోడెల శివప్రసాద్ గారు ఇరవై ముగ్గురు శాసనసభ్యులు పార్టీ మారితే స్పీకర్ గా ఉండి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆదేశాల మేరకు ఇరవై ముగ్గురిని సస్పెండ్ చేయకోకుండా నలుగురు మంత్రులుగా తీసుకున్నా కూడా కిమ్మనుకోకుండా తెలుగుదేశానికి పనిచేసినటువంటి రాజకీయ నాయకుడు అలాంటి రాజకీయ నాయకుడి మీద ఆరోపణలు వస్తే మేము అనేక సందర్భాల్లో ఆరోపణ చేశాం చేస్తాం కూడా మా రాజకీయ ప్రత్యర్థి దానిలో వాస్తవాలు ఉన్నాయి అవి వాస్తవాలు కాకపోతే ఆయనే ఖండించుకోవాలా మీరు ఖండించరా ఖండించకపోగా వల్లరామయ్య గారిని పంపించి ఏం మాట్లాడించారు మీరు తప్పని మాట్లాడించారా లేదా అంతంతా ఎందుకు నేను మనవి చేస్తున్న మొన్న ఈ మధ్యన కోడెల శివప్రసాద్ గారు ఆగస్టు ఇరవై మూడవ తారీఖున గుండె జబ్బు వచ్చిందని హాస్పిటల్లో చేరాడు ఎవరు హాస్పిటల్లో చేరాడు లక్ష్మీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ తన అల్లూరు సొంత హాస్పిటల్లో డాక్టర్ మనోహర్ హాస్పిటల్లో చేరాడు గుండెపోట అని వాస్తవాన్ని చెప్తున్నా అది గుండెపోట కాదు మొదటిసారిగా ఆయన చేసుకున్నటువంటి ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం అది బయటకు రానియకోకుండా గుండెపోటుగా చిత్రీకరించి మసిపూసి మారేడికాయ చేయాలని పాపం ప్రయత్నం చేశారు బంధువులు పార్టీ వారు కాదని అనం అనేక మంది తెలుగుదేశం నాయకులు వెళ్లారు పలకరించారు నర్సాపేట నుంచి సత్యపల్లి నుంచి వచ్చారు ఆ లక్ష్మీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఖచ్చితంగా యాభై మీటర్ల దూరంలోనే ఉంటుంది రాష్ట్ర తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీస్ ఇరవై మూడో తారీఖు నుంచి వారం రోజుల పాటు కోడెల శివప్రసాద్ గారు హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటుంటే నాలుగు సార్లు వచ్చి వెళ్ళాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెద్ద మనిషి పార్టీ అధ్యక్షులు ఒక్కసారి కూడా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి పలకరించాలనే ప్రయత్నం చేయలేదు చేయకపోగా జీవి ఆంజనేయులు గారు ఇంకొక మంత్రి గారు మాజీ మంత్రి గారు ఇద్దరు వెళ్ళి కోడెల శివప్రసాద్ గారికి బాగోలేదండి మీరు వచ్చి పలకరించండి అంటే నేను రానని చెప్పాడు నేను రాను అతని వల్ల పార్టీ నష్టపోయింది అని చెప్పాడు ఈ విషయాన్ని తీసుకెళ్లి కోడెల శివప్రసాద్ కి చెప్పాడు తర్వాత కోడెల శివప్రసాద్ గారి అల్లుణ్ణి తీసుకెళ్లారు అన్ని వీణన్న పలకరించండి అని మనోహర్ వెళితే ఏం మాట్లాడు కోడెల కోడెల శివప్రసాద్ గారి గురించి వారి కుటుంబాన్ని గురించి నువ్వు మేము మాట్లాడిన దానికన్నా అతి దారుణంగా మాట్లాడావు నీ బావ మరిది నీ భార్య కలిపి నాశనం చేశారని నువ్వే తిట్టావు ఎట్లేదా చెప్పుని అంతరాత్మ సాక్షిగా చెప్పని అడుగుతా ఉన్నా యు డిజోన్ డిజోన్ చేస్తే ఏం చేయాలో అర్థం కానిటువంటి పరిస్థితుల్లో కోడెల శివప్రసాద్ మానసిక పరిస్థితి ఒకసారి ఆలోచించమని మనం చేస్తాం ఇది నేను ఆలోచించమని కోరేది తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు అడుగుతా ఉన్నా అవునో కాదో ఒక్కసారి మీరు అంతర్మరణం చేయండి జరిగినటువంటి పరిణామ క్రమాలను ఇవాళ మా మీద వృద్ధాలను ప్రయత్నం చేస్తారా మేము రాజకీయ ప్రత్యర్థులు రాజకీయంగా ఎదుర్కొనేవాళ్ళం రాజకీయంగా ఆయన ఓటమి పాలు కావాలని కోరుకునేవారు నువ్వు రాజకీయ మిత్రుడివి నువ్వు పార్టీలో పనిచేసినటువంటి వ్యక్తివి నువ్వు కాపాడుకోవాల్సినటువంటి వ్యక్తిని కాపాడుకోకపోగా డిజోన్ చేసేటటువంటి కార్యక్రమం డిస్కార్డ్ చేసేటటువంటి కార్యక్రమం చేసినప్పుడు ఒకవైపున కుటుంబం కలిసి రాలేదు ఒకవైపున పార్టీ పక్కకు నెట్టివేసింది 
ఈ పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలో అర్థం కాక బహుశా నేను అనుకుంటున్నా ఆ మానసిక పరిస్థితుల్లో మరణం తప్ప మరొక మార్గం లేదని పురిలాగా బతికినటువంటి కోడెల శివప్రసాద్ ఉరేసుకుంటే దానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి కారణమని దానికి వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కారణమని నువ్వు ప్రచారం చేసుకుని రాజకీయ లబ్ధి పొందాలని ప్రయత్నం చేస్తే ఎంత దారుణంగా ఉంటుంది ఏమండి మా మీద కేసులు లేవా మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయలేదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద కేసులు పెట్టి పదహారు మాసాలు జైల్లో పెడితే మార్గం ఏమిటి ఎదుర్కోవడమా లేక ఉరేసుకోవడమా ఇప్పుడు ఉరేసుకుంటారు కుటుంబం అవసరం కుటుంబం సహకరించినప్పుడు పార్టీ సహకరించినప్పుడు డిజోన్ అయినప్పుడు ఒక మానసిక పరిస్థితుల్లో ఉరేసుకునే పరిస్థితి కోడెల శివప్రసాద్ కు పట్టింది అంటే దానికి ప్రధానమైన కారణం కుటుంబ సభ్యులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి